people of the internet welcome back to my channel my name is Tumpa and today I'm going to do another video uh, makeup tutorial video and this is for beginners I know it looks very glamorous for me it is glamorous because I'm wearing eyelashes today after so many months this is a very very beautiful matte neutral eyeshadows and uh, very simple I have uh, shown you everything step by step makeup ke koi rules nahi hote and it is not science bahut easy hai seekhna bas just play with makeup and try it ye look jo hai without eyelashes bhi bahut sundar lagta hai so there are so many different ways you can do your makeup so i'll keep uploading different videos for beginners and for different kind of skin for different age group so let's go ahead and see this makeup tutorial and let's see what all products i have used all right guys so before we start with any kind of makeup it is really important to prep your face and i say this again and again you have to moisturize your face really well you can start with a serum uh, if you have oily skin you can start with a facial oil if you have dry skin i have normal skin but these days my skin is little dry so what i'm going to do is i'm going to use uh, one product which is not exactly a serum it's a sunscreen spray from wow and this is spf 30 it's it smells uh, really nice so i'm going to just spray this on my face a little and now i'll just dab it and it gives me a little hydration and it is not sticky and i love this product so today i'm going to skip uh, any serum or facial oil i'll straight away go with a moisturizer because it's also hot right now and i don't want to put too many products on my face so I'm going to use this uh, Lotus White Glow uh, SPF 25 gel cream now this one is really good for oily skin people normal and if you have dry skin then you can mix a little facial oil with it or you can use any other uh, moisturizer use any moisturizer but use a moisturizer that is what i mean it is very light texture hydrates your skin really well and uh, it is not oily at all it absorbs quickly i love this product this one was my favorite uh, last summers and now I have ordered this again. So what I'm going to do next is I'm going to use a primer. Uh, I prefer cream based primer or oil primers because uh, they hydrate uh, your skin well. Silicone primers are better for people who have oily skin. But this one is a very good primer. It's a silicone one but it is not drying at all so this is purple true jewel 24k gold primer aur bahut hi acha sa ekdam blur effect de deta hai to agar aapko open pores hai to us pe bhi aap laga sakte hai and i'm going to use a little more on my forehead because i have fine lines on my forehead and a little on my under eyes because here i have fine lines and yeah just mix it well so you don't need to use a primer on your whole face but only like this area where you have open pores i don't have open pores but i like using it here because it gives a very nice smooth finish so if you use a primer it helps you in you know doing your makeup in a better way because your surface is really smooth so this primer is really really good for oily skin normal skin so if you have dry skin then you can use steak work primer oil bhi use kar sakte hai. all right so the primer is done let's switch on to uh, color correcting so this step you can skip if you don't have freckles, dark spots, pigmentation I will use NYBAE's yellowish corrector I will give it a name in the description box so this is a little yellow you can't put it on foundation because it will see yellow yellow so you can use it on the foundation so I will use it here brown spots मैं वहाँ वहाँ थोड़ा सा लगाऊंगी। Because I'm using a corrector, तो आज मैं concealer skip कर दूँगी। वैसे Maybelline का concealer जो Fit Me concealer है, that is really good. And now for this, you can use a beauty blender, but I feel a finger is better because finger से फिर बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। इसको आपको बहुत ज़्यादा drag नहीं करना है। Only where you need spot correction, तो उसी जगह पे खाली इसको डैब करना है, so this is like basically spot correction. and अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया है, तब आप ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार और चला सकते हैं, जो कि मैं करूँगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट मेरा ज़्यादा हो गया है. अगर आप मेरे स्किन टोन के हो, तो येलो करेक्टर इज़ द बेस्ट. 
अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं और मेरे कॉम्प्लेक्शन के हो तो फिर ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हो बट आई डोंट हैव सो मच डार्क सर्कल्स बट आई डू हैव ब्राउन स्पॉट्स विच इज़ कॉल्ड फ्रेकल्स सो आई लाइक यूजिंग येलो करेक्टर फॉर फाउंडेशन आई हैव पर्पल फाउंडेशन एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फाउंडेशन एंड इट इज़ सो अफोर्डेबल आफ्टर फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट माई शेड इज कैफिन कॉमोरेड लॉन्ग स्टे फाउंडेशन आई थिंक दिस इज नंबर सेवन सो ये बहुत ही अच्छा है मीडियम वीटेश एंड डस्की कंप्लेक्शन के लिए तो यहाँ पे पहले मैं एक पंप लूँगी और टू पंप्स या नेक पे भी लगाना चाहिए बिकॉज नेक का भी आपका कलर और फेस का कलर अलग नहीं होना चाहिए कि इफ़ यू आर सम वन हु इज़ जस्ट 23, 24, 25, ट्वेंटी फाइव देन ज़्यादा प्रोडक्ट चलता है मैं भी पहले बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट और फाउंडेशन लगाती थी बट लेटली द यू नो आई हैव रियलाइज जब आपकी एज होने लगती है यू आर इन योर थर्टीज तो जितना कम प्रोडक्ट लगाओ उतना अच्छा है तो अभी मैंने इतना ले लिया है ओके एंड इट्स मोर देन इनफ एंड थोड़ा सा मैं यहाँ नेक पे भी लगाती हूँ नाउ टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प कर लीजिए एंड स्क्वीज आउट दी एक्स्ट्रा वाटर एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग विद दिस आई विल नॉट यूज अ ब्रश बिकॉज ब्रश में जो नीचे का कलर करेक्शन मैंने किया है वो इधर उधर हो जाएगा तो ब्रश मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं कलर करेक्शन नहीं करती हूँ एंड आई नो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा वाइट है बट ट्रस्ट मी ये थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड देन इट लुक्स गुड काफ़ी मेरे लिए काफ़ी हाई कवरेज है ये तो मैं इसलिए अलग से बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं खरीदती हूँ मेबलिन ट्वेंटी फोर आवर स्टे वाला जो आता है हाई कवरेज बिल्कुल उसकी तरह कवरेज देता है एंड उससे हाफ प्राइस पे मिल जाएगा अगर आप 50% परसेंट ऑफ ऑफर पर लेंगे पर्पल से सो वैन यू गो फॉर द सेकेंड लेयर और मेरे बैक ऑफ माई पाम में थोड़ा सा बचा हुआ है तो अगर मुझे लगाना है तो आई जस्ट यूज अ लिटल हेयर एंड अ लिटल हेयर दैट सेट और ये काइंड ऑफ कंसीलर का काम कर देगा मैं आज अलग से कंसीलर नहीं लगाने वाली क्योंकि मैंने पहले कलर करेक्शन भी किया है एंड गाइज आई एम ऑलरेडी वेयरिंग अ लिप बाम आ बिकॉज लिप बाम एक ऐसी चीज़ है जो मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही लगा लेती हूँ स्पेशली अगर आप कोई लिक्विड मैथ लगाने वाले हैं तो लिप बाम तो पहले ही लगा लीजिए सो दैट योर लिप्स आर वेल हाइड्रेटेड एंड ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा सेमी मैट लुक दे देता है बहुत ज़्यादा ड्राई मैट नहीं है सो नाउ द फाउंडेशन इज स्टैन द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू गो हैड इज विद सम लूज पाउडर सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक आई एम यूजिंग बेला वॉस्ट कॉम्पैक्ट एंड दिस इज अ रियली गुड कॉम्पैक्ट दिस इज द वन विच आई एम यूजिंग दीज डेज आईज के नीचे ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना है अगर आप थर्टीज में हो क्योंकि इससे फिर आपकी फाइन लाइन्स और भी ज़्यादा दिखेंगी और भी ज़्यादा एक्सेंशिएट हो जाता है आपके जो फाइन लाइन्स एंड जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो दबने की जगह वो और भी ज़्यादा बाहर आके निकलने लग जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं तो so सी मैंने एक बार लिया है खाली एंड मेरे लिए इतना प्रोडक्ट काफ़ी है पूरे फेस नेक एंड कानों पे लगाने के लिए नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू यूज इज आईब्रो किट मैं आईब्रो किट यूज करती हूँ विच इज अ पाउडर फॉर्म बट मैं आज आपको आईब्रो पेंसिल करके ही दिखाती हूँ पहले आप कोई ब्लैक आई शेडो भी यूज कर सकते हैं पर अगर आप बिगनर है तो फिर आप पहले इसी से करिए आईब्रो पेंसिल से जहाँ जहाँ आपके बाल कम है पहले वहाँ पे फिल इन करिए या वहाँ पे ज्यादा फिल इन करिए और जहाँ पे आपको लगता है कि आपके बाल ठीक है वहाँ पे कम फिल इन करिए मैं बहुत ज़्यादा अननेचुरल और बड़े आईब्रोज नहीं बनाती हूँ बिकॉज ट्रस्ट मी वो कैमरा पे अच्छा लगता है पर सामने से अच्छा नहीं लगता है यूजिंग अ स्पूली और अ फ्लैट ब्रश यू नो जस्ट ब्रश इट आउट जो आपने फिल इन किया है वो पैची ना लगे जो आईब्रो पेंसिल मैंने यूज की है दैट इज मेबलिन आईब्रो पेंसिल इन द शेड डार्क ग्रे सो या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आई मेकअप फॉर आई मेकअप आई एम गोइंग टू यूज अ पैलेट विच इज रोज इन दी एयर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड इट इज रियली रियली गुड फॉर ट्रेवलिंग छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है और इससे बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं लुक्स तो पिछले बिगनर वाले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला पैलेट दिखाया था एंड दिस वॉज वेलवेट रोज अगेन दिस इज माई फेवरेट फॉर न्यूट्रल आई शेडोज एंड इसमें ब्लैक भी है जो मुझे काफ़ी पसंद है प्लस इसका एकदम डार्क ब्राउन वाला जो है इसी से मैं 
मैंने कॉन्टियोरिंग भी करके दिखाई थी तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं नीचे मैं लिंक कर दूंगी तो सबसे पहले मैंने ब्रश लिया है ऐसे ब्लेंडिंग ब्रश फ्लफी वाला इट इज अ ब्यूटिफुल ऑरेंज शेड एंड बहुत ही अच्छा कलर आता है इससे आपके ट्रांजेशन पे सीधा डार्क कलर से कभी स्टार्ट नहीं करना है सो यू स्टार्ट फ्रॉम योर आउटर कॉर्नर और उसको ब्लेंड करके फिर आपको ऐसे ले आना है सो टेक योर टाइम विथ ब्लेंडिंग और बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ नहीं लेना है टेक अ लिटिल प्रोडक्ट ब्लेंड एंड देन गो फॉर द सेकेंड टाइम सो नाउ दैट वी आर डन विद द ट्रांजेशन शेड आई एम गोइंग टू गो हैड विद द नेक्स्ट डीपर शेड एंड आई एम गोइंग टू गो विद दिस दिस वन एंड आई विल टेक अ स्मॉलर ब्रश so this is a very very old brush I got this free with शैमूर Cosmetics and you won't believe this इसको मैंने इतनी बार जोड़ा है ये आई थिंक दस साल पुराना ब्रश है सो आई एम गोइंग टू टेक अ लिटल दिस वन थोड़ा सा सो आई एम गोइंग टू प्लेस इट राइट हेयर ऑन माई आउटर कॉर्नर यहाँ पे और जहाँ पे आपका ये जो लिड का फोल्ड होता है जहाँ पे ये ये दिस एरिया यहाँ पे सिर्फ यहीं पर ही आपको इसे ब्लेंड करना है इससे ऊपर नहीं जाना है अगर आपका ऐसा पैलेट है जिसमें फॉल आउट होता है तो यहाँ पे पहले आप हल्का सा पाउडर लगा सकते हैं सो दैट आपको डस्ट ऑफ करने में इजी हो तो मैं जब भी प्रोडक्ट लेती हूँ उसको मैं हल्का सा टैप कर लेती हूँ सो वेन एवर यू आर ब्लेंडिंग जस्ट टेक द सेकेंड डार्कर कलर जो आप ब्लेंड कर रहे हैं उसको यहीं तक ब्लेंड करिए सिर्फ इतना और ये जो मैंने जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे यहाँ पे एक थर्ड शेड आएगा यू कैन सी दैट ऑन द कॉर्नर्स इट्स लाइक डार्क सो इट्स गिविंग अ नाइस स्मोकी लुक सो जो थर्ड शेड मैं यूज करूंगी एंड आई लव दिस शेड एंड दिस इज दिस ब्यूटिफुल मेजेंटा कलर हियर सो आई एम गोइंग टू यूज माई फिंगर बिकॉज इसमें फिंगर का स्वेच पहले लेती हूँ मैं और उसके बाद अगर मुझे जरूरत है मैं ब्रश से उसे ब्लेंड कर देती हूँ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कलर एंड स्पेशली अगर आप बिना कंसीलर के लगाएंगे ना ये इतना सुंदर डार्क मेरूनिश कलर आता है आई लिड पर मेरे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वापस थोड़ा सा ऐसे करके ब्लेंड कर लेंगे जिससे कि कोई हार्श एजेस ना रहे और राइट सो नाउ यू कैन सी द आई शेडो पार्ट इज डन आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग मोर इफ यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई अ शिमर शेडो बट अगर ये नाइट लुक होता तो मैं थोड़ा सा शिमर लगाती ये मैं डे टाइम के लिए कर रही हूँ तो आई एल कीप इट मैट ट्रस्ट मी मैट आई शेडोज आर बेटर वेन यू आर इन योर थर्टीज शिमर भी अच्छा लगता है बट शिमर लगाएंगे तो बहुत कम लगाइए बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा शिमर से फिर आपके यू नो क्रीजेज एंड फाइन लाइन्स और भी ज़्यादा दिखते हैं सो so, For the shadow, I'm done. So for eyeliner, I have. लैक मी ब्लैक इंस्टा लाइनर अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको अभी तक पता ही होगा दैट दिस इज वन आई लाइनर ब्लैक आई लाइनर विच आई यूज ऑल द टाइम मेरे पास और भी है बट ये मेरा कॉलेज टाइम से फेवरेट है एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड ये वाला थोड़ा सा खराब हो गया बट इट्स ओके सो या बहुत बड़ा विंग भी नहीं है uh, बहुत छोटा विंग भी नहीं है बट या दिस इज लाइक अ ईजी विंग फॉर लोअर लैशेज गाइज अगर आपको एकदम ब्लैक काजल लगाना पसंद है तो आप लगाइए बट मुझे पर्सनली uh, अब पसंद नहीं है पहले लगाती थी मैं आई थिंक इसका लोअर लैश पे बहुत अच्छा लगेगा कलर लेट सी कैसा लगता है अगेन डस्टेड तो जब आप लोअर लैश पे लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे यहाँ कॉर्नर तक नहीं ऐसे सिर्फ यहाँ तक लाना है हल्का सा बहुत नीचे तक ड्रैग मत करिए इससे आपकी आईज और भी ज्यादा टायर्ड और एजड लगेंगी बिल्कुल वाटर लाइन से टाइट एकदम पास सो कीप इट रियली क्लोज टू योर आई लैश लाइन डोंट गो टू मच ऐसे ना नीचे अगर आपको थोड़ा सा इसमें और डार्क करना है तो आप कॉर्नर में डार्क ब्राउन लगा के थोड़ा उसको स्मच कर सकते हैं बट मैं इसको ऐसे ही रखूंगी मुझे बहुत ज्यादा ऐसे डार्क कलर नहीं चाहिए अपने लोअर लैश पे एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो है आ, कोई भी ब्लैक पेंसिल लेके आप अपने यहाँ लोअर इस पे लगाइए दिस इज ऑप्शनल कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं मैं भी कभी कभी करती हूँ कभी नहीं बट इससे एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मिल जाती है आईज को लेट स्टार्ट विद द मस्कारा आई एम यूजिंग मेबलिन वॉल्यूम हाइपर कर्ल मस्कारा एंड दिस इज ईजी वॉश ईजी वॉश ईजिली वॉश हो जाता है एंड uh, आपके आई लैशेज ज़्यादा टूटते भी नहीं हैं मतलब ये है कि आप अपने फेस पे वहाँ वहाँ पे डार्क शेडोज एड करते हैं जिससे कि आपका फेस थोड़ा सा शार्प और चिजल्ड 
लगे सो so, मुझे एक्चुअली कॉन्ट्योरिंग की ज़रूरत कहाँ है ऑन माई फोर हेड बिकॉज मेरा फोर हेड ज़्यादा ब्रॉड है ब्लश ब्रश सो मेरे पास यहाँ मेकअप रिवॉल्यूशन का है सी जीरो फोर एंड दिस इज रियली गुड रियली गुड फॉर वीटिश टू डस्की कम्प्लेक्शन आप देख सकते हैं आई हैव ऑलरेडी हिट द पैन इट गिव्स यू अ लिटल ब्रॉन्ज लुक एंड आपका फोर हेड छोटा भी लगता है इससे बट दिस इज समथिंग जो मैं कभी कभी करती हूँ तो अगर आप जल्दी में है तो ये कॉन्ट्योरिंग आप मिस कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप जब कॉन्ट्योरिंग कर रहे हैं मेक श्योर sure कि आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करें अपना कॉन्ट्योरिंग चाहे आप यहाँ कर रहे हैं यहाँ कर रहे हैं या यहाँ ब्लेंड अच्छे से करना है नहीं तो वो जो पैची सा एक ब्राउन ब्राउन लाइन दिखेगा ना वो ऐसा लगता है कि बस ऐसे मडी मडी सा लगता है लाइक किसी ने मट्टी मिट्टी पोत दी है वो बहुत ही गंदा लगता है मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिनमें लोगों के ना ये वाला पार्ट अलग से ही पता चल रहा है जैसे कि कुछ ब्राउन ब्राउन लगा लिए ये बिगनर्स के लिए है तो आप स्टार्ट करिए शुरू में मिस्टेक्स होती हैं मैं भी करती हूँ मैं अभी भी मिस्टेक्स करती हूँ लेकिन आप करते करते ही सीखेंगे हर कोई मेकअप कर सकता है इट इज़ नॉट साइंस आपको ट्राई करते रहना है अलग अलग चीज़ें और अभी इसमें जो भी बचा कुछ प्रोडक्ट है मैं थोड़ा सा यहाँ लगा देती हूँ वैसे मैं करती नहीं हूँ इतना नीचे भी नहीं इतना यहाँ पे कॉन्ट्योरिंग मत शुरू करिए ये जो आपका बोन है जस्ट बोन के नीचे आपको कॉन्ट्योरिंग यहाँ पे करनी है और कॉन्ट्योरिंग यहाँ तक मत करिए ज़रूरत नहीं है जस्ट थोड़ा सा ये यू जस्ट हैव टू फॉलो योर नेचुरल शेडोज ऑन योर फेस जो आपका नेचुरली आ रहा है बस उतने में ही ये ब्रश में जो भी लगा हुआ है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा लेती हूँ ठीक है इसमें कुछ नहीं है ख़त्म हो गया है ये मैं एक्चुअली जॉ लाइन पे कॉन्ट्योरिंग इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जब मैं करती हूँ और नहीं भी करती हूँ इतना कोई फ़र्क मेरे फेस पे पड़ता नहीं बिकॉज यू कैन सी कि मेरा जॉ लाइन ऑलरेडी काफ़ी शार्प है तो अगर मैं करती हूँ तो थोड़ा सा और यू नो फोटोजेनिक हो जाता है फेस लाइक फ़ोटोज़ और भी अच्छा आएंगे बट uh, मैं नहीं भी करती हूँ तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बट हाँ जो भी बचा कुछ प्रोडक्ट होता है वो मैं थोड़ा सा ऐसे कभी नोज के साइड पर लगा देती हूँ ब्लश सो फॉर ब्लश आई हैव फॉर द ब्लश आई हैव यूरो गर्ल पैरिस ब्लश एंड दिस इज समर पिंक सो ब्लश आप कैसे सेलेक्ट करेंगे आप अपने चीक्स को नेचुरली पिंच करके देखिए जो आपका नेचुरली ब्लश कलर आ रहा है उससे मिलता जुलता ब्लश कलर खरीदना चाहिए ये जस्ट एक टिप है आप कोई भी ब्लश यूज कर सकते हैं एंड हाइलाइटर के लिए मैंने आज लिया है मेबलिन मास्टर क्रोम मोल्टन गोल्ड दिस इज सो प्रिटी एंड बहुत ही लाइट हैंड के साथ आपको ये लगाना है बिल्कुल ही आपका ब्रश का जो टिप है बस वो हल्का सा टच होना चाहिए डोंट डू दैट लाइक दबा के नहीं करना है क्योंकि फिर वो एक जगह बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाएगा फिर आपका जो हाइलाइटर है वो बहुत ही ज़्यादा चंकी और अननेचुरल लगता है अगर आपके यहाँ पे फाइन लाइंस ज़्यादा हैं जैसे मेरे यहाँ पे आप फाइन लाइंस आ गए हैं विद एजिंग तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके फाइन लाइन्स और भी ज़्यादा दिखेंगे तो मैं फोर हेड नहीं करती हूँ और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप फोर हेड मत करिए बिकॉज वो लाइटर वहाँ पे चिपक के और स्वेटी हो जाएगा और फिर वो और भी ज़्यादा अजीब लगता है जब फोर हेड अलग से चमक रहा है तो फोर हेड तो मैं मोस्टली नहीं करती मेन सिर्फ ये ये टू कम्प्लीट एनी मेकअप लुक और वेदर यू डू मेकअप और यू डोंट डू मेकअप लिपस्टिक इज अ मस्ट विदाउट अ लिपस्टिक योर मेकअप कैन नेवर बी कम्प्लीट तो आज मैंने यहाँ पे लिया है शुगर सीक्रेट मैट इलेवन एंड दिस इज रेन रोज इलेवन वे ब्यूटिफुल पिंकिश शेड आई वुड से विल सूट ऑल स्किन टोन्स डस्की लोगों के लिए ये थोड़ा सा न्यूड हो जाएगा और uh, मेरे पे जैसे थोड़ा ब्राइट लगता है uh, मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा सा हाईलाइटर अपने ब्रो बोन पे और अपने आई के इनर कॉर्नर्स पे भी लगाया है
होप आप लोगों को पसंद आया ये मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि आप और भी कैसे टाइप के मेकअप रिलेटेड वीडियोस देखना चाहेंगे सो या इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कम बैक टू माई चैनल फॉर माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय